ജെ എസ് മാക്സ് കോണറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഈക്വൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പേജ് മുപ്പത്തിയാറിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പേജ് മുപ്പത്തിയാറിലെ ബാക്കി മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നയൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ കെയിം ഫോർ വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ദേ വർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് വുഡ് ബി ദയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നേക്കുന്ന ഇതാണ് വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസിന് നയൻറ്റി സിക്സ് കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കുട്ടികൾ വന്നു അവരെ നമ്മൾ എട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി സിക്സിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ വരച്ചിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് അകത്ത് എഴുതണം എയ്റ്റ് പുറത്തെഴുതണം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ നയൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റിനേക്കാളിലും വലുതാണ് ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടുത്തെ നയനേക്കാളും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് സോ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വരും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഈ സിക്സ് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു മുകളിൽ എഴുതുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതുക എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ട്വൽവ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ട്വൽവ് അതായത് ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ ഈ വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസിന് വന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക സം കാർസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ റിക്ഷോസ് ആർ പാർട്ട് ഇൻ എ ഗ്രൗണ്ട് നന്ദു സെയ്സ് ദെയർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് വീൽസ് ഇൻ ഓൾ റിയാസ് സെയ്സ് ദെയർ ആർ ട്വൽവ് ഓട്ടോ റിക്ഷോസ് ഹൗ മെനി കാർസ് ആർ ദെയർ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ കാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ റിക്ഷകളും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് നന്ദു പറഞ്ഞതാണ് മൊത്തം നൂറ് വീലുണ്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാറിൻ്റെയും ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെയും കൂടെ വീലെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വീലുണ്ട് നൂറ് വീൽസ് ഉണ്ട് ഇനി റിയാസ് ഉടനെ പറയുകയാണ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എത്ര കാറുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് വീലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് എത്ര വീലാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വീലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് വീലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് എത്ര വീലായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് എത്ര വീലുണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്കും എത്ര വീലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഓട്ടോ റിക്ഷാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ദൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ എത്ര വീലുകളുണ്
ഫോർ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഓഫ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഫോർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ ഒരു കാറിന് നാല് വീലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ സിക്സ് ഫോറിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഫോർ ടു സാർ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സിനെക്കാളിലും വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതേ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇത് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു വരും ദെൻ ഈ ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതണം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി നമ്മുടെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഫോർ സാർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും സീറോ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് നൂറ് വീലായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന കാറിൻ്റെയും ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും വീലിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറായിരുന്നു ഇനി അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയുണ്ട് എത്ര കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ കാരണം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് വീലാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഓഫ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം നൂറ് വീലുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വീലും ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും കാറിൻ്റെ വീലിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കാർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ആൻസർ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് കാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എയ്റ്റ് റോൾസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആർ ബോട്ട് ഫോർ ബോയ്സ് യൂണിഫോം ഇൻ എ സ്കൂൾ ഈച്ച് ബോയ് ഈസ് ടു ബി ഗീവൺ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് വൺ റോൾ ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഗീവൺ ക്ലോത്ത് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് യൂസിങ് ഓൾ ദ എയ്റ്റ് റോൾസ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ ബോയ്സിൻ്റെ യൂണിഫോമിന് വേണ്ടി എട്ട് റോൾ ക്ലോത്ത് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഒരു റോളിൽ എഴുപത്തിയാറ് മീറ്ററാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ബോയ്ക്ക് നാല് മീറ്ററും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഗീവൺ ക്ലോത്ത് അപ്പം ഈ ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു റിസീവ്ഡ് ക്ലോത്ത് വിത്ത് വൺ റോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോളിൽ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് തുണി എഴുപത്തി ആറ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇനി അത് ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര മീറ്റർ വേണം നാല് മീറ്റർ വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സെവൻറ്റി സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ഇനി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സെവനിനേക്കാളും വലുതാണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ദെൻ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എത്ര വരും ത്രീ വരും ആദ്യം ദെൻ ഈ സിക്സ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ദെൻ നമ്മുടെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്ര വരും സീറോ അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്തൊൻപത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യൂണിഫോമിനുള്ള തുണി
അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹൂ റിസീവ്ഡ് ക്ലോത്ത് വിത്ത് വൺ റോൾ ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ച് പത്തൊൻപത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം എട്ട് റോൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് യൂണിഫോം ക്ലോത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക